সেনাপতি মশাইকে খুঁজতে হবে অত্যন্ত গোপনে আমার সাথে সেনাবাহিনী থাকলে সেই গোপনীয়তা থাকবে না আর আমার মনে হচ্ছে লোকজন জানিয়ে সেনাপতি মশাইকে খুঁজতে গিয়েও কোনো লাভ নেই যদি সত্যিই কেউ সেনাপতি মশাইকে আটকে রেখে থাকে তাহলে সে আরও সাবধান হয়ে যাবে তাই এই ক্ষেত্রে নিঃশব্দে সন্ধান কাজ চালাতে হবে কি করে হয় তুমি একা এটা হতে পারে না তুমি চিন্তা করো না বাবা আমি ছদ্ম বেশি সেনাপতি মশাইকে খুঁজতে যাব যাতে শত্রু পক্ষ আমার উপস্থিতির কথা বুঝতে না পারে আর তাতে আমারও সুবিধা হবে ছদ্মবেশী হোক আর যাই হোক আমি একা তোকে কোথাও যেতে দেব না অনেক অনেক সাধনা করে আমি তোদের সবাইকে আবার ফিরে পেয়েছি আমার ছেলে মেয়েদের কাউকে আমি কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেব না তাছাড়া তোমার একা না যাওয়াই ভালো রাঘব ফিরে না আসা এটা বোঝাই যাচ্ছে যে সে কোনো বড় সড়ো বিপদে পড়েছে মহারাজ মহারাজ চারিদিকে সৈন্য পাঠিয়েছেন আমার বিশ্বাস সৈন্যরা ঠিক ঠিক রাঘবকে খুঁজে নিয়ে আসবেই কিন্তু কিন্তু এই বিপদের মধ্যে তুই আর বিপদ বাড়াস না পারুল আমাদের সবাইকে চিন্তায় ফেলে এভাবে তুই ঝুঁকি নিস না দেখ দেখ তোর একটা কিছু ঘটে গেলে আমি সারা জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না পারি তোমরা সবাই শুধু শুধু আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো কেউ একবারও সেনাপতি মশাইয়ের কথা ভাবছো না আমাকে যে যেতেই হবে সেনাপতি মশাইয়ের খোঁজে বাধা দিও না তোমরা আমাকে আমি এক্ষুনি ছদ্মবেশে প্রস্তুত হয়ে আসছি না পারুল বোন তুই কোথাও যাবি না তোর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই হঠাৎ এমন কথা কেন বলছি ভাইয়েরা সেনাপতি মশাই বিপদের মধ্যে আছে জেনেও আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন সবাই মাতা আমি আপনাকে বলছি রাঘবেন্দ্র নিরুদ্ধে সবাটা আমার কাছে একটা चोखे देखे पारुले लग्न भ्रष्ट हार आशंकाय सूर्यनगर गोटा राजपरिवार शोक छाय नेमे দুঃখে বিহবল হয়ে ভেঙে পড়েছে সবাই আর আমার সতেন পদ্মাবতে সারাদিন শুধু কেঁদে চলেছে মহেন্দ্র যার শক্ত শীত দ্বারাটাও আর শক্ত নেই দুর্বল হয়ে পড়েছে সূর্যনগরের রাজ পরিবারে এখন শুধু शुद्ध भलोबाशे तथा पारुल भरसा कर पारुली जी प्रधान अवलम्बन আশা ভরসা সবকিছু পারুলের বুদ্ধি তার ক্ষমতা তার মনের জোরের ওপর ভরসা করে ওরা রাজ্য শাসন করবে ঠিক করেছিল কিন্তু পারুল এই মুহূর্তে তার মনের মানুষকে হারিয়ে বেশ ভেঙেই পড়েছে আমার তো মনে হয় পারুলের বুদ্ধি তার মনের জোর তার ক্ষমতা তার সব কিছু এখন মাটিতে মিশে ধুলির সাথ হয়ে গেছে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলে যেমন সে কোনোদিন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তেমনি পারুল ভেঙে পড়লে পদ্মাবতী আর মহেন্দ্র কোনোদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না আর ঠিক তখনই ঠিক তখনই ওই গোটা রাজপরিবার ধ্বংস করা আমার পক্ষে অনেক সহজ কাজ হয়ে যাবে মাথা আমার মনে হচ্ছে তুই একটা কথা ভুলে গেছিস 
পারুল আর পদ্মাবতীকে ভেঙে পড়তে দেখে খুশিতে এতই মগ্ন হয়ে গেছিস যে আসল কথাটাই ভুলে গেছিস আসল কাজে সফল হতে না পারলে তুই পারুলের কোনো ক্ষতি করতে পারবি কিচ্ছু না আসল কাজ কি আসল কাজ মাথা পারুল দিয়ে ধ্বংস করা ছাড়া আসল আর কি কাজ থাকতে পারে আপনার শরীর ঠিক নেই তো রাজবৈদ্য আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন আপনি আপনি শুয়ে পড়ুন শুয়ে পড়ুন আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর ভাই সেনাপতি মশাই কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে কেউই কিছুই জানে না তাই আমি না গেলে কাজটা আরো জটিল হয়ে যাবে আমি ছদ্মবেশি সেনাপতি মশাইকে খুঁজতে বেরোবো তুই চিন্তা করিস না পারুল বোন আমরা সবাই গিয়ে সেনাপতি মশাইকে খুঁজে আনবো তুই তো জানিস আমাদের সাত ভাইয়ের কত ক্ষমতা আমরা সাত ভাই একসঙ্গে থাকলে কেউ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমরা তোকে কোথাও যেতে দেব না যদি যেতেই হয় আমরা তোর সঙ্গে যাব তা হয় না ভাই তোদের এখন সূর্যনগরের প্রাসাদেই থাকতে হবে তোদের মিলিত শক্তিতে রাক্ষসী রানী মনি মল্লিকে পরাজিত হয়েছে রাক্ষসরাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এখন তোরা যদি এখান থেকে চলে যাস সেই সুযোগে যদি রাক্ষসরা আবার সূর্যনগর আক্রমণ করে তখন কি হবে ভাই আমাকে রক্ষা করার থেকেও সূর্যনগরকে রক্ষা করা এখন তোদের প্রধান কর্তব্য তোরা সূর্যনগরের সিংহাসন রক্ষা কর ভাই এখন তোদের এখান থেকে কোথাও যাওয়া চলবে না
হয় না পারো তুমি যেমন সূর্যনগরের সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইছো না ঠিক তেমন তোমার সুরক্ষার জন্য আমরা তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না কাউকে কোথাও যেতে হবে না আমি নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে রাঘবকে খুঁজে আনা যায় আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সেনাবাহিনী ঠিক রাঘবেন্দ্রকে খুঁজে বার করবে মহারাজ ঠিকই বলেছেন পারুল সৈন্যরা যেভাবে রাঘবের খোঁজ শুরু করেছে তারা তারা ঠিক রাঘবকে খুঁজে বের করবেই এর জন্য আমাদের কাউকে কোনো ঝুঁকি নিতে হবে না পারুল পারুল আমার কথা শুন সারাদিন তুই কিচ্ছু মুখে দিসনি আর সারাদিন তোর ওপর দিয়ে অনেক অনেক কিছু হয়ে গেছে তুই যদি এখনো কিছু মুখে না দিস তাহলে কিন্তু এবার শরীরটা খারাপ হবে কিছু খেয়ে নিবি চল যাক এখন অনেক রাত হয়েছে কাল আশা করছি সেনাবাহিনীর কাছে একটা সুসংবাদ পাওয়া যাবে চলো পদ্মাবতী খানিক বিশ্রাম নিন আপনার শরীর তো পুরোপুরি দুর্বল রাজবৈদ্য মশাই সেই কথাই বলেছেন আপনি আপনি বরং একটু ভালো করে আমার কথা কি তোর একবারও মনে পড়েনি বাবা কোথায় চলে গিয়েছিলি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না আপনাদের আপনাদের কোথায় একটা ভুল হচ্ছে দাসী যাও সিঁদুরের কৌটো নিয়ে এসো যথা কারাজ মতো চাঁদ চোখ খোল বাবা চোখ খোল রাজলক্ষ্মীর 
इच्छा चावर था कि ना चांद उठ बाबा चुप खोल एक तो कोष्टक करे उठे नीचे राते बूमा शीते थे शीतों टा पोड़िये दे उठ बाबा इस वक्त क्यों होता है मैं तो किचु ही बुझते पड़ चुना इन्हीं बार बार आमा के नीचे छिले बोले भूल कर चुन किंतु किंतु आमी बस उत्ती टा कुन भूले की करे इन्हें एक ही बात का तारों पर अशुष्ट बोले मुना होते हैं। शुद्धि तो चाल ले होए तो मानुषिक आखात पे मुड़े ही जावे ना। ना ना, शे पौड़ो निर्मोम का जावे। अमा के, अमा के आरेख तो थोड़ जो थोड़ था पे। बोट, बोट चाल, एक तो उठे बस चिष्टा कर, शिंदु टे पौड़ी है देवो अमा के, बोट बाबा बोट। प्रस्तुत कर महाराज महाराज हमारे मन बोल पारुल के जो तो ही बोझाई ना क्यों ओ कंतु निजे कक्षे चुपचाप बस थकबेना राघवेंद्र के निजे प्राणे थे बस भलोबाशे और राघवेंद्र के एका खुजते जावर चेष्टा कर कारण विघवेंद्र ओ भाव हठात निरुद्देश जावाचुते ही मेने पर तई ओ आज रे सवार अलक्षे प्रसाद झेड़े बड़िए जावर चेष्टा करते ही तुम चिंता करो ना पत्तावती आमी पारुलेर कोखेर बाहरे प्रोहरी मोतायन कोर्ची, हम्म? प्रोहरी मोतायन कोरे किचु हवे बोले मुने हाय ना महाराज, कारण पारुल जो दी मुने कोरे ओ प्राशदेर बाहरे जाबे, ताहुले किन्तु ठीक प्रोहरी दे चुके धुलो दिए थे, किन्तु महाराज आमदेत तो पारुल का आटका ते हवे, जे कोरे हो आटका ते हवे, कारण ओ रागोप के ऐका ऐका खूंचते पड़ी है, शेष नीचे ना कोनो विपदर मुद्दे पड़े जाए। चिंता करो ना, आम्रा बाढ़ दे वो पारुल बोन के। शारा तो आम्रा पारुल बोन एक घर एक बाइडे जगे थक बो। पारुल बोन जब तक ऐका कोनो विपदे मुद्दे ना झापिए बारे, आम्रा शेख ख्याल रख बो। आम्रा धक्के कोनो विपदे � पद्धति रात पोहले ही अमी मंत्रणा को क्या शौकोले जोन आपेक्षा करूं आमी महामंत्री के बोले दिए ची शंभवत पढ़ाते शौकोल के होड़ होले ही मंत्री पुरी शादे चोरुडी बोई ठोका में शौला पौड़ामोशुर माध्यम दी अमर ठीक करूं आमदेर आगामी कोर्टों पुकी हबे टाइगर मार्ट चलो दीदी, एक टू पीस राम ने बने पर, चलो।
সেনাপতি মশাই নিরুদ্দেশ নিশ্চয়ই সে কোনো বিপদে পড়েছে এই অবস্থায় কি আমি ঘরে চুপ করে বসে থাকতে পারি কিন্তু তো মা বাবাকে সে কথা বোঝায় কি করে তারা তো আমার কোনো কথা শুনলই না কি করে এখন সেনাপতি মশাই সন্ধানে যাব আমি